看着你被我的可爱打倒，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力。半个宇宙的路径都不足。搞什么宫斗戏吗？这是，还说什么注意自己的身份了？你就是个小员工了，这这尊重劳动人民，怎么了？慢一点，别崴到脚了。我怎么可能崴到？哎、我才刚说，<笑>还好吧？你连脚都欺负。平时这么能耍嘴皮子，今天怎么一句话都不说？我这不是怕得罪人吗？我要是得罪那个陈梦飞，周董一不高兴。万一不给我们建那科研部怎么办？我今天没给你惹麻烦吗？是你一直都是我的麻烦，都习惯了。啊，我不过今天谢谢你帮我说话。白师傅，你在哪儿？我限你一分钟之内出现，不然。早，小七。尝一尝柴姐新做的可乐海盐加布丁。嘘，房总今天心情不好，你可千万别提可盐布啊！可是我说的是可乐海盐布丁。可盐布，昨天周董没同意。反正啊，你小心点吧，可千万别撞枪口上了。谢谢。有事吗？你今天心情不好，该不会是因为昨天酒会上的事儿吧？韩助理告诉你了。周董还没答应呢，不会是因为我吧？工作上的事被拒绝本来就是正常现象，现在最重要的，就是想好怎么解决问题。你再怎么心情不好，再怎么后悔，也都是多余的。而且你也不用有心理压力，这个事情本来就不是你的错，我是老板，公司的一切本来就应该由我来负责。哇，好帅哦、啊！没想到，这个方总这么有担当啊！我还以为他又要开除你。嗯，虽然他已经不介意了，但是我有点过意不去了。你说那个陈梦飞是周董的外甥女，那我得罪了他外甥女的好朋友，那还是会对方能有影响的哦。
。这地球上的人跟事真的好复杂，人家说不是你的错，其实是想减轻你的压力。嗯，但没想到你更有负罪感。对啊，怎么这样子？那你打算怎么办？你打算亲自去找周董说清楚吗？我也想啊，但是我去找了他两次，他都不在办公室里。难道又要去他家吗？不是不可以啊。嗯。帮我查下资料。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。这周董也太固执了。努力一下嘛，生怕水不涂，假发片不戴。你是嫌头发多了热吗？我结婚的时候也是光头，那个时候你怎么不说呀？哎呦，结婚的时候你还说天天回家做饭带孩子呢，现在嘛家也不回，孩子也不带。我告诉你啊，你要真心想当这个甩手掌柜啊，就别怪我甩手掌嘴。你穿什么穿？你这人就穿吧你！哎呀，出去！干什么呀你？哎，周董，哎，这保洁费找里面那个去。保洁费？你别理他，你进来。啊，好。那，周董。那个，这这个，啊啊，哦，我是今天的清洁工，工号是七七七。行，你忙你的吧。哎，吸尘器在这儿。哎，谢谢。我太贴心了，怕我累，还给我根拐杖。那个周太太好像有客人哦，谁呀、啊？哎呀，小峰总，你怎么来了？周太太你好，请问周董在吗？哎呀，真不巧，你要走来五分钟，他还没死，没走呢。啊、那请问他什么时候回来？呃，要不先进来坐吧，我给他打个电话。好，请进。哎呀，你坐吧，我去给你冲杯咖啡。好，哎、啊，请坐，随便坐啊。你怎么在这里？我……对了，咖啡要几分糖啊？哦，三分，谢谢。好。你到底在干什么？我做保洁。哦、啊，你你会用这个东西吗？你做保洁连吸尘器都不会用啊？嗯，你你会用吗？我当然会，我怎么可能不会？这……呃，啊，嗯，你也不会？我当然会。就这样，你看，嗯，你把那儿吸一下，这里吗？对对对对对，好神奇哦！哎，好，嗯，那里那里，那里，那里，嗯嗯，哎，那那那那那，怎么会是我帮你啊？你弄得好，哎，那里那里那里，你俩认识啊？啊啊，挺巧，他刚好在我家当过清洁工，所以他还挺专业的。对，对，正巧啊。那我给老周打个电话。好。嗯。喂，你在哪儿啊？小石来一下。好。别胡闹。
你都不用心，是不是把我们的结婚纪念日给忘了？他手里拿那个，就是定情信物吗？那好像是我们 F 集团的第一代香水。我们如果帮他们把夫妻矛盾调解好了，算不算就是帮我助动一个大忙？你到底想说什么？有些人会对一些事儿产生一些看法和一些态度，但这个呢，很大程度上呢，取决于当时的心情。如果我们帮他们把夫妻矛盾给解开了，他们的夫妻关系变好了，那周董的心情就会变好，说不定就能帮你建立可言不了。好像还挺有道理的，可是那款香水是我们第一代香水，早就已经停产了，而且配方已经没有了。你忘记我的鼻子很灵了吗？我这就把它拿出来。别瞎乱来，带在手里。请进。呃，是我，周太太。是不是咖啡凉了？要不要我再给你倒一杯？啊、没有，我就。您这款香水，是我们集团的第一代香水吧？我们的第一代香水一直都是消费者他们心中的经典款，但是因为前几年把调配表给丢了，所以我们已经停产了。但最近公司有一个新项目，我们打算把第一代的香水，把它的香味恢复。真的，真的。所以不知道您方不方便，把您的瓶子借给我一下，我可以让公司的调香师，把原来的味道重新再恢复一次。当然了，如果真的能做出来，我也算是多了份寄托。一定没问题。要是鸢尾花，咱们公司做香水还挺经典的嘛。在这里。
怎么回事啊？小布，回来！你别动！救救救救！呀，干嘛？为什么吃这么多药啊？怎么你生病了？哪里生病了？我看看啊！人类生病不就吃药吗？我怀疑我应该是中了电脑病毒。啊，想试试什么试？不要试！健美消食片。哪有用健胃消食片治病的？不是你中什么病毒了？我的信号器修好了，系统检测也一切正常，但就是无法与母星取得信号连接。啊，小七，我都快郁闷死了，这样我们什么时候才能回去啊？嗯，不郁闷，不郁闷啊，没关系，你的信号器发射不了呢，我这还有个收集器啊。等我的收集器收满了，也可以发射信号的。而且现在方冷不是在建立科研部吗？等我们收集满了荷尔蒙，完成任务，一样可以回家的呀。所以不要担心了啊。嗯，好了，这个我们说。这还要等多久？我怀疑，应该是有人屏蔽了我的信号。凯蒂辛苦了，凯蒂。钟子清的爆炸波及了吉利斯卡求索拉卡拉卡七号穿越时空的航线。现在要想拿到荷尔蒙素，只有将错就错，让它留在地球。但是现在荷尔蒙素还没有研制出来，任务难度升级，以他的能力很难完成。不如将他及时召回，避免造成更严重的后果。首领，首领。荷尔蒙素的存在已经彻彻底底地威胁到了我们开普敦的信仰。我认为不应该终止任务，我们应该派一个有能力的人，一个实实在在做事的人，去监视吉利斯卡丘索拉卡拉卡七号。我们暗中保护他，暗中协助他，让他完成任务。此前，我们在地球有一个空间枢纽站，它对外的伪装是一个名叫 The One 的设计公司。我认为，这可以给执行任务者当做一个非常好的掩护。你们之中，有谁愿意去地球执行任务？我来。如果你顺利的完成了任务，下一任首领的位置，我留给你。主人，欢迎来到地球。天地，帮我搜索吉利斯卡丘索拉克拉卡七号的地理位置。球代号调查小七，现在正在跟方冷参加酒会。这衣服租的吧你？啊！拦截信号。明白，主任。
你还会学别人的笔记啊？没有什么是我钮祜禄期办不到的。冯总，柴小姐，这是您要的调研报告。你把这两张卡片分别寄给周董和周太太。然后今天晚上在玫瑰餐厅给他们订两张位子，就定在晚上六点半。哦，我明白了，模仿周董和周董夫人的笔记，再以对方的名义请他们吃饭，这样他们就能和好如初了。哇，方总，原来您不仅懂正经的经商之道，这种不正经的旁门左道你也懂啊？高，实在是高。你说的不正经的旁门左道是柴小七的想法。哦，怪不得，名士出高徒啊！哎呀，这种事情主要看天赋，<笑>你知道吗？呃，我在这儿，提前祝你们马到成功。出去吧。韩助理不是说他们两个一来餐厅就能和好吗？怎么感觉气氛那么奇怪呢？他们已经十分钟没说话了，难道是在比内力？道歉吧。好。什么意思？等着我主动道歉啊？不是你说你知道错了啊？想要找我好好聊聊的吗？我错了，我接受你的道歉。啊、轮得到你接受我的道歉？要不是你在卡片上把自己写那么可怜，我才懒得来呢。说话了，说话了，感觉聊得还挺愉快的。愉快什么？你有看过愉快聊天白眼都翻上天的吗？好好，不管谁约的谁，你先告诉我，为什么把我送你的礼物都退了回去？我之前就告诉过你，只要是你用心挑选的礼物，我一定喜欢。问问你自己，用心了吗？用不用心都是你说了算，我有什么发言权？电动枪、熏马桶盖，智能家政机器人，多实用啊！怎么就不用心了呢？啊、你就知道选你觉得好的礼物送给我。你有没有问过我真心喜欢什么？你不觉得你这样很自私吗？我自私？我每天工作那么忙，还想着给你送礼物，结果换回来一句我自私。哦，工作忙就可以理直气壮的不顾家了吗？你到底是怎么想的？太过分了！小波，今天晚点回去，我要用超能力拯救夫妻吵架。我坐这儿陪你聊了一个晚上，你现在嫌我态度不好，你太难伺候了吧你？我只是想要一件我真正喜欢的礼物，有那么难吗？你喜欢什么你就应该告诉我，而不是让我在这儿猜。周董，周太太，留步一下。好,好，请大波，你怎么在这儿？我我刚好跟客户在领。哎，苏东波，哎，海波，先听事业的，有几个给老婆、哎。还有什么？你女朋友收礼物的时候也这么无理取闹吗？我无理取闹，你再说一次。呃，公众场合大呼小叫，丢不丢人？你走，我们干脆离婚。哎，周,周太太，冷静一点。啊，想起来了。成功了，抱抱。哇，这么好用！
小七应该成功了吧？可我却什么忙都没帮上。哎，对了，小布，你今天叫我出来有什么事吗？我就是心情不大好。心情不好，纯粹就是因为想太多，脑子里面装了太多担心的事儿。你看我，每天什么都不想，不就没那么多事了吗？哎呀，怎么办呀？来，对子，要不起，过。哎呀，怎么办？嗯，我那每次都说我在唐人街啊。这个要不要？啊，我干你的。哈哈哈哈哈。管上管上，没关系。哎呦，怎么办？又搞不定了。对呀、啊，我有办法，走。去哪儿？哎呀妈！哎，方丽，你怎么这么久才接电话呀？我在美国读书呢，又不是发现新大陆，至于三天两头给我打电话吗？废话，我不监督你，你能好好学习吗？哎，你这是在哪儿呢？啊，我。We need to finish this project before the deadline tonight. The BMO final crystal projecto prima della scadenza di stasera. 失败，贝利哈塞哦。Hurry up, hurry up. Got it. Just give me one minute. 那么我现在正在外面聚会呢，先不跟你说了。哎，行行行行，不说了。那个你好好吃饭啊，少吃外卖。啊，行行行，我妈我知道了，拜拜。嗯，这电话不都挂了吗？你怎么还一副难过的表情？总这么瞒着，到底什么时候才能说实话呀？不过说了实话之后。我妈肯定先对我洗脑，然后强逼着把我送出国。嗯，原来你也有自己的烦恼啊。哎，以后的事儿以后再说吧。今天谢谢你了。哎，不过，你刚才跟我说你心情不好，到底是因为什么事儿？我本来吧、嗯，心情确实有点不好，不过跟你在一起呢。我就开心多了，真的。嗯，我这么厉害吗？嗯，因为我遇到的困难实在是太复杂。你对我来说已经是地球上最简单的一件事情了，所以能够帮你解决问题，我就觉得自己是很有价值的，这就够了。小布，你怎么了？我有点口渴，你快去帮我买饮料。哦，你早说嘛！哎，快点，快点！哎，对了，那个小布，小布，这么渴吗？有点眼熟啊，小七啊，你刚刚有看到这个花突然打开了吗？怎么开了？啊、哇，好神奇！这应该就是网上说的那种网红餐厅搞的噱头，就先把那种冰冻的花苞放进去，然后把温度调低，然后想让它开的时候再把温度调高，然后它就跟着温度开了。
是这样的吗？哦，你别别别管那个，都好好的你看。你还记得你有多久没这样抱过我了吗？都怪我，一心只想着赚钱，反而忽略了身边最重要的人。宝宝，以后我绝对不会再让你难过了。亲爱的，你还记得吗？这是咱俩的定情信物。结婚纪念日我什么都不想要，就想再要一瓶这样的香水。但是你，买一堆乱七八糟的东西送给我，你说我能不生气吗？原来是香水。周董，这是您委托我帮您恢复的那瓶香水。因为技术上的问题，耽误了点时间。啊，方总，你不是说这是你们集团的新项目吗？其实这是周董想要给您的一个惊喜，所以没跟您说。包括今天的烟花还有餐厅，都是周董精心为您准备的。真的？当然了，定情信物，我怎么可能忘了呢？周太太，您喜欢就好。其实我觉得科技不是冰冷的，科技是有感情的。未来我们 F 集团也想做一款有感情的香水，为消费者制造出承载美好记忆的产品。哇，太好了！科技的确可以给人带来惊喜，但是……但什么事？像小峰总这样的青年才俊，他做什么你都应该支持他呀，方总。如果你能确定科研部可以给公司带来更大的价值的话，你就放手去做吧。想不到啊，你真的不是别人口中的小方总，真的是让我刮目相看。谢谢周董，走吧，回家。再见了，小方总。加油啊！加油。烟花你放的。啊，对啊，我去买的放的。哎，所以周董是不是同意了？当然了，明天正式召开董事会，正式成立科研部。我想跟董事说一下关于筹备建立科研部的事情。这么晚就不要工作了，行吗？吃不吃？我真不懂你们这些人为什么会喜欢吃这种垃圾食品。不可以以貌取人，知不知道？它呢，看起来就很美味，吃起来呢更美味。谢谢你，嗯，然后多了。为什么帮我？帮就帮了呗，哪有那么多为什么？应该是因为你喜欢我吧？你要这么想也可以，我们没有关系。跟你说，喜欢是两个人的事，你如果单方面的话，是不可能的。那你真是想多了，我对你这种人没有信心。你到底在说什么？我在说，我在说我，我。借酒消愁也是没有用的，我劝你还是早点放弃吧，去找一个合适你的人，过得开心一点。不，不吃。你能不能让我安静的吃个炸鸡啊？吵吵吵，吵死了。我说了我不吃，不行，吃一个，不要，吃一个嘛，吃。八月浩瀚的外太空，思念如期而至，含情脉脉，在你额头种下一颗叫永恒的花朵，爱就像。
水就是没有冰块好，这么久才降温。啊，我这系统明明已经修好了呀，为什么温度还这么不稳定呢？我刚刚身体不舒服，就先走，改天见。嗯。嗯。柴、啊、姐，嗯，小七他喝多了。嗯，你看他这是喝了多少酒啊？醉成这样。三罐果啤。啊，嗯、啊、嗯，谢谢你啊，方总。应该假装不在家的呀，浪费了这么好的一次机会。嗯，呃、好了好了，小七啊，再坚持住一下啊。只是个意外而已，说明不了什么。他该不会是故意的吧？哎，我在想什么？不要因为这种事情耽误我睡觉时间我的灵魂比我的肉体有内涵多了，好吗？哎呀，明天早上他起来，应该会很激动吧。小七、啊，好不容易收集到荷尔蒙，你怎么一点都不激动呢？其实有一点点激动的，但是我怎么收集的呢？真的想不起来了。没关系，反正现在确认建立科研部，到时候我们就可以等他们边研制荷尔蒙素，边收集荷尔蒙素，双管齐下，很快我们就可以回家了。宝贝们，早餐已经准备好了。你们两个在说什么？啊、呃，也没什么大事，就是在聊昨天放的，好像对我有一点点心动了。什么？嗯，快快来跟我说一说，你们两个之间是不是发生了什么不能播出的小秘密？哎，柴姐，你别问了，小七他全忘了。嗯，昨天方能把他送回来的时候，他已经醉得不省人事了。嗯，不过没有关系，谈恋爱呢就像等公交。你等车的时候，他一辆都不来；你不等的时候吧，一辆一辆的都到站了。所以小七呀、啊，你一定要把握好机会。怎么把握机会？欲擒故纵。欲擒故纵。方总走。走。早安，我的领导。进。那。谢谢。
那怕当。